哎，又是你的嗓子呀！我我,我想从这儿过去找萌萌。哦。哎。哎。还想躲？还想躲干嘛？这傻子谁呀？他你。曾经的陈家大少爷，现在白家的圣门女。哦，就是那个一夜破产之后疯掉的那个陈家大嗓子。哎，你别担心。你娶了个老长得漂亮，哎呀，可带劲儿了，还给他生了一个患有心脏病的女儿。哎呀，要是给我生就给他生，嗯，太可惜。哎，你咋就是？我我真的想从这儿过去。你,你要从这儿过去是吧？行，哎，我是你主转，钻过去，我就让你过去。真真的吗？哎，我说我算数。哎，给你买。听人话呢？我看你这小杂种呀，根本不是，是跟你那个傻爹一样，是个傻子吧？你再动，小心我杀死你啊！姐姐，我们可多。姐姐，小郡主，叫谁姐姐呢？闭嘴！我爸。你个臭傻子，谁允许你进来了？滚出去！我我我我给萌萌，萌萌送吃的，你给他看病。爸爸，萌萌不行，奶奶，萌萌想回家。萌萌，没事儿啊，我们马马马上就能出院了，出院了之后，我,我们就不用在这打针了啊，乖。你聋了？我让你滚出去，你听不见啊？滚出去！爸爸，爸爸，爸爸，秋雪呀，你别太难过了，大不了以后再生一个。哎，医生，过来一点。哎，医生。吗？我我我给给给萌萌送送送吃的，送吃的。你一个傻子，你送的猪食有人吃吗？啊、哦，不是的，妈。你看，干干净的干净的鸡肉。送吃的。啊啊！爸爸，就凭你一个傻子，你配叫我妈？啊啊啊啊爸爸，爸爸，秋雪，张公子马上就到了，咱们先过去吧。程哥哥，你快醒过来吧，我要撑不住了。干什么？走，走。鸡肉，我吃，干净的，我洗一下。主任啊，张贵公子的东西，你看了？到了就到了吧，到时候你把它放在药里，这什么？会不会被发现呀？谁会发现呢？啊？是那个傻子，还是一张被张公子拿下的那个纯纸？放心吧，到时候医院的监控会检修，等你完成了任务。我保你的事。是那个小贱种的傻逼，一个傻子而已，发现了又来偷家啊？谁会信啊？喂，我跟你说话了。
陈大少吗？找你张烈干嘛？当初说要保护我一辈子的，你说要娶我，生一个像我一样可爱的宝宝。我嫁给了你，萌萌也很像我，可可你的承诺呢？秋雪，医生等着我们，你赶紧过去，别被这傻子坏了身体。哎，秋秋雪，秋雪，哎，这这。这臭傻子，你他妈敢打我！来来来，给我把他架起来！来！打我！打我！打我！这种东西啊！没想到你的尿裤裆的傻子，你还看不到我的手腕？你还以为你是当年的陈大少爷吗？你就是一个遭人唾弃的傻子！你要动萌萌，我就杀了你！你傻，你危险！行，我待会儿回去，我就把那小贱种给杀了！哇，哎呀，我，他妈的！谁叫我长条？新手段啊！他像不像一条狗？瞎子，看我这烂儿子是一条脑子有病的狗！这种狗啊，只会给张公子洗鞋。哈哈哈哈哈！小张，你放了我吗？我给你。陈哥的猪脑子，还是不要到处跑的好，还是让我们来照顾你吧。耶！哇！来，起来。把这傻东西扔江里，看看他会不会游泳。大嫂子要死了，你放心，张公子会好好照顾你老婆的。哈哈哈哈
今倭寇犯境，我真诚自用废物当先。龙点儿老板，可愿随我上阵杀敌？我真诚发誓，守护你一生一世。神经病！我实话跟你说吧，你小杂种没病病，都是我抓的。我说，都是我做的，都是我做的，都是我做的。真，我们去吵吧啊！我我们演个爸爸，别动。陈真，我带你去吵爸爸啊！我们演一个爸爸。哈哈哈哈哈！小问题。哟，你小子命可真大呀！这都没有死，你他妈属蟑螂的是吧？又臭又硬，弄死他！他妈的！你小杂种活不长了，我让你今天看见他死在你前面，好死！你疯了！你敢打张公子？你干嘛？你他妈敢打我！你给我干！打我的女儿！我,我是张家大少，你敢打我？我不仅敢动你，还敢杀你！哼！啊！小雷，这感觉……啊！他怎么对了？欺负我可以，但你欺负我女儿……这个家伙害得萌萌进了急诊室，都是他做的，一切都是他做的。成哥，你清醒一点，张公子一直都在帮助我们，他怎么会害萌萌呢？再休息一点，张磊是萌萌的救命恩人，谁又会相信他是给萌萌下的罪魁祸首？若是现在杀了他，就是恐怕这辈子也不会原谅我。成哥
。什么子？你没事吧？来，起来。陈诚，你看这样大好啊！你给我等着，我一定会弄死你。可以不杀你，但我要收点利息。啊啊！畜生，你个废了小公子！医生，哥，我要你死！我要你死！我要你死！你傻逼吗？你想叫我这做什么？我本来也是个傻子。我女儿怎么样了？她有没有希望？患者现在暂时是脱离了这个生命危险。呃，这个这个医药费啊，你们去把它交了。医生，我我们现在实在没有钱了，您看能不能宽限几天？我现在就去借钱。我这里是可以给你们宽限几天，但是呢，孩子等不等得了？朱轩，你放心，医药费的事情我来搞定。成哥，你们不用再给我添乱了。你来付，你拿什么付？你有钱吗？你知不知道给这个逼养子这病需要多少钱？这傻逼已经疯了，他居然敢动手打张公子，还说他来给钱，真是可笑。秋雪，现在我们去给张公子好好的赔礼道歉，然后你立刻跟这个傻逼离婚。张公子那么爱你，他一定会拿钱出来给萌萌治病。我女儿，秋秋雪，秋雪，放心，我不会让萌萌出事的。先生你好，保安呢？干什么吃的？几点的房间啊？滚滚滚！这里没有什么给你吃。啊！你不是乞丐，那还请您滚出去！我们银行不接受乞丐的赔偿。啊，王太太，王太太，今天怎么有时间过来呀、啊？你上次去店里买的菜考虑的怎么样了？我们银行啊，新到了牙买加的蓝山咖啡，可正宗了，你一定得尝尝。蓝山咖啡，那我可得好好尝尝了。什么话呀这？张经理，你们银行可是欧洲老牌银行，怎么连个乞丐都放进来？我不满意啊，倒是没什么，可别打我们银行的牌子。啊、嗯，是是是，王太太您放心，我马上就处理。干什么吃的？赶紧把他赶出来！留他吃晚饭吗？小乞丐，你别跟我动手啊！识相的赶紧滚，不然我打到你的狗腿！我在东郊银行，我给你一分钟，让他们行长过来见我。长安我令，龙州已回归，召集十万龙卫，与我一同前往东州。是、哎。行长，一个臭乞丐，你脑子进水吧？行长一分钟几千万上下的人，是你小弟就能见的？我存款几千万，他们要见行长一面。就你一个乞丐，还想见韩子？哼哼，可真是吓死人了！算了算了，赶紧把他轰出去！别恶心！来人！把他给我弄出去！住手！行长，行长您进来了，我正在为我们的大公司王太太谈业务呢。行长您好。都围着干嘛？不想看了，散了。行长，这就是刚进来的一个精神病，又脏又臭的，是我让这些保安把你打死的。不知道陈先生大驾光临，有事，还请陈先生恕罪。陈陈先生，怎么可能？他就是一个臭乞丐的。陈先生这身子，气绝。完全脱离了地球，哼，这简直是引领了时代潮流
，让人眼前一亮。习惯了，都给我听好了，都要向陈先生学习。从明天开始，我们都穿着绿色大衣上班。我来取钱。取钱这种小事。三十个亿打哪里？一百万现金。好，陈先生稍等。啊，陈先生，不好意思啊，刚是我不懂事了，不知道你今天晚上有没有时间。陈先生，这是您的卡，这是一百万现金，这种伤风败俗的员工啊。陈先生慢走。从明天开始，就不用来上班了。方长，我来给陈萌萌交费，交多少？一百万。哈哈，笑死我了！你一个傻子，一百万你拿得出来吗？赶紧滚，别浪费我时间。交费，宋、啊，你傻子交了一百万，他哪来的钱？跟我做事儿少不了你的好处，行吗？一个傻子想跟我斗，当初跟那个人一起赌傻了你，现在我照样玩死。我不仅要玩你，我还当着你面要玩死你女人，弄死你孩子。林水，我刚刚。你还敢来呀？陈哥，张公子刚刚刚给萌萌交完一百万医药费，我求你了，你给张公子道个歉，别闹了，好不好？这交医药费的时候不见人，人家张公子给萌萌交了钱，你们出现。我去，不用抱歉了，陈哥不是故意的，陈哥只是犯病而已。对不起，我也没什么呀，只是不能传宗接代了。不过没关系，我以后会把萌萌当成自己女儿一样。区区一百万算不了什么，秋雪，无论如何我都会等你的。瞧瞧，瞧瞧。谁家张公子多宽宏大量？那我说呀，就是赶紧问这个傻子李欢。那一百万是我交的，陈哥，我知道你一直对我有成见，而且我也知道你担心萌萌，一直以为我会加害萌。你的病不能再等了，你他妈不去当个演员，你真可惜了呀！啊，陈诚，你现在怎么这样？张公子不计前嫌的给萌萌交了一百万医疗费。你现在不仅不道歉，还在这里说医药费是你自己交的。秋雪，你听我解释，那一百万。秋你给我滚！你千万不要生气，陈哥只是接受不了你们俩分开，一时受了刺激。来来来，别理他。张公子。实在不好意思，我替陈诚向您道歉。没关系，陈哥脑子我们都清楚，犯起病来谁也拦不住。张公子，您放心，欠您的钱，我一定会尽快想办法还您的。秋雪，难道你还不明白我的意思吗？张公子，我秋雪，为了你，我什么都愿意做，让我等多久我都愿意。张张公子，我……好好好，对不起，刚冲动了。来，咱们来喝一杯。秋雪，吃点东西，我让厨师特地为你做的。张公子，我实在不好意思，我有点不舒服，我我先。秋雪，你
你别着急走啊！你知道这一天我等了多久吗？小公主已经暂时脱离了危险期。小公主体内的毒素还暂时无法控制，并且与当年盟主大人您曾经所中之毒同根同源。继续说，龙虾已经查明，当初吞并秦家资产的家族中没有张家，其他家族线索倒有些，但现在无法确认。如果你逃不出我手掌心的，程程，我要杀了你！妈妈，妈妈，妈妈，妈妈！小畜生也来了，你放心，很快你们一家人就会团聚的。妈，还是你妈妈对吧？我带你去见她。狗东西很喜欢咬人，对吧？给我拿个桶子，把它关起来。成，成哥，你个白痴，你看到你爹是不是很惊喜啊？你肯定在很好奇为什么我会给你打电话。听到了吗？有什么东西在叫？刘威。这是谁家的小狗东西走丢了呀？他的狗爹担心吗？爸爸，爸爸，张磊，你他妈有一百条命都不够死！我能听见什么大东西在叫？萌萌，你听见了吗？你听见了吗？张磊，我告诉你，你要敢动萌萌一下，我一定要将你碎尸万段！不弄，小狗东西，不动。那我碰大狗东西喽！你看喽，你看喽！爸爸，别说你爹没给你机会，十分钟到云顶别墅来晚一秒，我就把这个小狗东西从楼上摔下去，摔成肉泥。张磊，张磊，给老子背枪！陈天，你为什么不去找爸爸？像你这种智障生的狗东西，也配叫我姐姐？爸爸，快来救我！别说是那个傻子，今天谁来都救不了你这个小贱人。爸爸，爸爸，爸爸
我靠！你还活着，命可真大呀！陈大傻子，不过没关系，给你个惊喜。那，哎，怎么样？够不够惊喜啊？我在顶楼的一号房给你二十，十分钟，十分钟。你要是不上来的话，我们就。对了，记住带上那个小贱种。哎呦，陈大傻子，是不是很气啊？记住，你只有十分钟哦。扫雷，我们乖，在这等爸爸啊。好。小瘪三。识相的话，给我跪下。等我当下爬过来，我让你死的轻松一点。这狗东西，不会是吓尿了吧？<笑>不行，这真的是我错怪你了。<笑>因为这样就完了吗？我还要让我撒哈尿，让你的狗崽子舔干净。这个眼神看着我，我好害怕呀！你刚才不是很牛吗？很拽啊！跟我干，你他妈够资格吗？行，我现在就当着你面玩你老婆，玩他！哈哈哈哈哈哈！啊！啊！陈哥，你没事吧？没事，志志，我没事了。消除解药，小瘪三，有种你杀了我呀！陈哥，你杀了我，杀了我这辈子都拿不到解药，我要让你眼睁睁看着你小杂种死！我他妈让你把解药交出来！你会想求我呀？你让你。贱人脱光衣服求我干他，我就把解药给你。志山，住手！是敢用脸伤害张公子，你们真是好大的狗胆！敢在我们秦守大人郑三环面前谋财害命？我们郑三环大人曾经跟随龙王殿南征北战，立下赫赫战功，赶快出手救秦，否则。父母，巡守大人不是这样的，是张磊他。啊！我的天！救命啊！我跟我朋友怎么聚会，被疯子冲进来又打又杀的，还说我不怕死，这杀了我，他还丧心病狂的弄断我的手。巡守大人，救命啊！他胡说八道，是他先给我女儿下毒的。他们一家人都是疯子，快把他们抓起来！真是胆大包天！既然如此，你们两个双手抱头跪下。巡守大人，他说谎，不是这样的。说谎？张公子是个人，堂堂张家大少，有头有脸，岂会说谎？张公子，您放心，在我郑三环的面前，任何罪恶终将绳之以法。瞧你这不三不四的打扮，一看就是出来卖的，肯定是你联手这小白脸搞的千人跳。你们两个赶紧给张公子磕头认错。小子，我们巡守大人让你跪下，你竟敢不跪，在我郑三环面前还如此狂妄！找死！这个东西动我呀！在巡守大人的面前，你敢动我吗？你个杂种，你个废物！动我呀！你刚才不是很牛逼吗？啊！杀我！你再敢动我一下，我让你们全家进监狱！放手！认错人，我能认错人吗？我问你，我让你来这里是干什么的？你，让我来，是找杀人犯去？杀人犯？犯的是谁？他
，他就是杀人犯啊！蠢货，杀人犯，张磊他才是杀人犯，派你来是保护陈先生及妻女的。陈先生，实在是对不起你，是我教导不放。还愣着干什么？陈先生，赶紧道歉！啊！对对对，对不起，钱先生，我是我有眼不识抬举，是我有眼不识抬举。你看，我这……公主，你杀了张磊，你要小心张家可能会报复你。张家毕竟是江州第一家主，他的背后还是有一定力量的。成哥，我今天好害怕呀，怕我再也见不到你了。没事，都过去了啊，放心。成哥，对不起，我不该怀疑你。是我对不起你们，让你们受委屈受了这么多年。成哥，那你不会再离开我的吧？秋雪，我给你发誓，我不会突然离开你们，我也不会让你跟萌萌受一点委屈的。哥，张家势大，今天张磊死了，张家一定不会放过我们的。不如，不如我们一家三口离开这里吧。你放心，张家我还不放在眼里。我发誓，我一定会保护好你跟萌萌的。啊，我相信你，我们也相信爸爸。嗯，萌萌真乖啊。你们两个去上那里边，我去上那小院。有我在，没人敢伤害龙主大人妻女一根汗毛。什么？送你进地狱！到此。尸体送过去了吗？属下按照你的吩咐，已经送过去。不出意外的话，很快就会迎来张家的反击。张家，蹦的不了几天了。属下还搜过张磊的房间。并未找到你，不过找到一张配方。万和图，采集天下九十九种巨炉炼制而成。服用者三个月内五脏六腑皆尽溃烂暴殄天物，想驱散毒素，需要找到三种药。万年灵芝，千年寒冰魄。想寻得这三种药，简直比登天还难。张磊啊，你倒是好大的手笔！老徐，属下在。请我龙王殿全殿之力，不惜一切代价，务必找到这三种药。属下遵命。老板，您这儿有没有万年灵芝、千年寒冰魄和九转还阳草？哈哈，先生，您就别在这开玩笑了。您要的这三种药材啊，每一种都是世间罕见啊！就我这小小的店铺，怎么能会有呢？我早就在想想了。啊，那有没有百年的野生参？巧了，上周啊，我刚刚收到一株上好的百年野山参。啊，您看，使用得当，可增寿五年啊！好，这百年野山参呢，我要了。这位先生，怎么说？我这百年野山参也是极品，至少也得三百万。看您那衣着打扮，这百年野山参我要了。金老大，金老板大驾光临，老夫有失远迎，有失远迎。金雷雷，看似身体强壮，气血雄厚，实则内力空虚，透支血飞。废话少说，开价。这百年野山参开价三百万。做生意要分个先来后到吧。哪来的臭屌丝，敢打倒我们虎爷？滚一边去！哎，小兄弟，这个是三百，你拿得出来吗？这样好不好？我给你十万块，你把它让给我。这些雷虎竟不恃强凌弱，是个人
，救他一命也罢了。你要死了。你他妈敢招文虎爷，你他妈找死！哎，小兄弟，饭可以乱吃，话可不能乱说。就是就是，小兄弟啊，你不懂可不要乱说啊！这金老板平生最爱练武强身，一身的武功炉火纯青，再加上平时啊经常服用名贵药材炼制的丹药，那绝对比一般人还要长寿啊！说，饭可以乱吃，但丹药绝对不能乱嗑。丹药虽然能帮助你强身健体、延年益寿，但我只有个方法：你常年练外功而不练内气，不断的压榨内脏，再加上虚无受苦，你外表看起来强壮，但其实早就离死不远。你要是不信啊，自己去医院看看那个。<笑>荒谬！哪里来的毛头小子？在这里胡言乱语！给我收拾一下这个黄土小儿！不了下子啊！我来你这里。这这这！你不信也罢，不出三日，你必会胸闷气短，四肢无力，好自为之吧。老板，刷卡。三百万已到账。胡、啊、爷，让我去叫警察去领，教训一下特长眼的。我今日与你一交道，他妈的，他究竟是什么人？去给我查一查。说，您您的身体非常健康，只是是什么呀？只是只是内脏机能有些亏空，需要调理。真的能说出？请您观察，就知道我身体情况。而且分毫不差，他究竟是何方神圣？调理需要多少时间？医生说需要三个月。<笑>三个月，恐怕我活不了那么久了。一群有敌，只有那位先生可以救我。那位先生现在何处？他，他是白家小姐的一个上门女婿。是是一个傻子，傻子，不可能啊！一定是那位先生为了隐藏身份，故意维持的，让他们的世外高人行事作风古怪，不是我们先生有可以理解的。其他的呢？过几天，白家老太君会在云中酒店举办八十八。那位先生，到时候会和他妻子白小姐到场。这人就以那位先生的名义，说出一番大义。阿、啊、峰，那位先生，你是不喜欢听知道，就以白人的名义。啊不不不！到时候亲自去的，亲自说什么？清醒！你干
妈把这个铲子带，待会儿白家的人看见我多没面子。妈，陈贵跟好了不傻了？他不傻，他不傻能得罪张家，他不傻能干出那样的事儿。怎么是张家，你就应该跟他撇清关系，赶紧把婚离了，免得离婚。妈，你再这么说，我生气了。好，好，好，不说了。哎呦喂，这不是招了一个傻子上门女婿的白霞吗？这么巧啊！表姐，你怎么把这个傻子给带来了？微微，陈哥再怎么说也是你姐夫，你怎么能这么说话呢？给你介绍一下，这是我男朋友林木峰。你不得陈哥，曾经陈家大少的时候。我们李易峰可是堂堂李家大少，一表人才，富可敌国，英俊潇洒，哪是他一个傻子能比得上的？哪里哪里，真是气死！都因为你这个傻子，要不是你不愿意跟翠翠，我用得着受这份气？还真把傻子女婿给带进来了，脸真大呀！白薇薇，你住口！陈哥是你姐夫，怎么傻子还不让人说啊？再说了，我可没有这种大街上要饭的姐夫。当初张公子追你追了那么久，你偏偏要跟个傻子，不会是跟傻子待久了，自己也变傻了吧？白薇薇，你，安健，都坐下。吵吵闹闹，成何体统？就是，今天可是老太君八十大寿，把一个傻子带过来干什么？成哥是我老公，是你们一而再、再而三的侮辱成哥。傻子还不让人说呀？我们说他，他都不知道还嘴的，还不是傻子？啊？微微呀，跟一个傻子较什么劲呀？今天可是老太君寿宴。把礼物拿出来，让这种穷鬼开开眼。老太君，这可是我千辛万苦给你找来的万年灵芝。什么？万年灵芝？哇，万年灵芝，就是服了之后可以延寿二十年的万年灵芝。我还以为李家得到那株万年灵芝了，原来是个假货。奶奶，这可是一封费尽千辛万苦给你找来的，价值上千万呢。小意思，这东西我家里多的是。好，好，好，有一封这样的千年才俊，做我白家的女婿，那是我白家的福分呐、啊。<笑>一封可是李家大少。才华横溢，家财万贯，不像某些人，带个白痴女婿过来添乱，连老太君的礼物都没有准备。谁说我们没有准备寿礼？哎呦喂，白痴竟然说话了，不会是要把捡来的破烂送给老太君吧？破烂，快丢出去！今天是老太君寿宴，别脏了老太君的眼。这个蠢东西来了也就算了，还带着这些脏东西，怎么是嫌我活得太久了？奶奶不是这样的。哎呦，我的好姐姐，我劝你啊，还是尽早和这个蠢货离婚吧，咱们白家的脸都被你丢尽了。这是秋雪送给老太君的寿礼，百年也缠身，价值三百万
，百年野山参。这真的是百年野山参？秋水呀、啊，你准备了百年野山参，怎么不告诉妈呢？白梅，看见没？这可是百年野山参啊！假的，一定是假的。他们家给那个小兵秧子治病花那么多钱。怎么可能买得起百年野山参？这一定是萝卜干仿造的。我就说，一家子穷鬼哪来钱买百年野山参？原来是萝卜干啊！用萝卜干假冒百年野山参，憋出心裁啊！我去，气死我了！妈，什么？萝卜干在糊弄我？你这臭傻子！我们家的脸都让你丢尽了，妈，奶奶，这个真的是百年野山参，脸真大，李大少难道还会认错？啊？这就是萝卜干假冒的，我是不会看错的，这百年野山参的确是假的，是真是假，还说不定。废物，你什么意思？你敢说我女婿戴的万年灵这是假的？真假都分不清，果然是傻子。我这万年灵芝可是有医药协会认证的，货真价实，价值数千万，怎么会是假的？傻子就是傻子，满嘴的傻话，赶紧让保安把他给扔出去。对，叫保安把这破烂货扔出去，真是脏了我们的眼。是真是假？你拿一壶热水浇上去便知啊。乡巴佬，这种疾病药材。浇水可会破坏它的药性，不懂别说话，老老实实滚出去。破坏药性，那是对寻常灵芝而言，你这可是万年灵芝啊！一壶热水怎么可能破坏它的药性？这样吧，我给你打个赌，如果你这万年灵芝是真的，我自己滚出去。行，既然你这个傻子找死，那我就成全你。要是我这万年灵芝是假的，那我就吃了它。老公，让这群乡巴佬见见世面。行，看好了。<音>万年灵芝竟然掉色、啊，李少，我真是大开眼界。不知这怎么可能？我不相信！假的，竟然是假的！怎么可能？这怎么可能？万年灵芝，我的万年灵芝，假的！假的，真的是假的。这百年野山参肯定也是假的，好香啊！这是百年野山参的药性，怎么可能？这臭傻子，居然真的买得到百年野山参！<笑>我就知道还是我们家女儿啊，有本事！百年野山参，我操！你竟糟蹋我的百年野山参！李少，愿赌服输，请合。就算你这百年野山参是真的，那又怎么样？你一个傻子，你家穷鬼，怎么可能拿得出三百万？一定是你偷的！报警！把他们都抓起来！你们还讲不讲理了？少老哥，您怎么来了？我少，你也在，我来替金先生送礼。哪位是白小姐？我是。我们云顶酒店老板金雷虎先生。为白小姐送来至尊八二年拉菲，玉座观音，帝王翡翠如意，金缕佛珠，外加三株百年的灵芝，祝白老太君八十大寿
，万寿无疆。金雷虎，他咋突然送这么重的礼啊？金雷虎，就是江州市的地下皇帝。金虎帮的龙头，地下钱庄的大老板，金雷虎，云顶集团的老总，正是。我白家与金先生并无交集，金先生为何送我这么重的厚礼？这都是因为白小姐。另外，我们老板还会再为白小姐送上另外一份厚礼。林小姐，哎呦，我的好女婿！你送上这么大的惊喜，你怎么不提前说一声啊？亲爱的，你认识金雷虎，怎么不告诉我一声，把我吓到了？金雷虎那种大人，我的确见过一面，但也仅仅见过一面，怎么突然送上如此厚礼？莫非是有求于我李家？哦，我这不是给你一个惊喜吗？一封是李家大少，金雷虎自然要送上贺礼，不像某些人，贺礼都是偷来。我白家呀，有一封这样的女婿啊，所谓是八辈子修来的福气呀、啊。<笑>比起某些傻子，不知强了多少倍。你们真是太不讲理了，崇哥，我们走了。哎，继续。陈八老，他是知道金雷虎要来，没脸坐下去了。还是我家一峰厉害，能让金雷虎这样的大人物亲自画。金先生，好久不见！你谁呀、啊？我李一峰，李家李分武的儿子。李峰，儿子。哦，有事吗？金先生，您是在开玩笑吗？我分分钟几百万，有时间跟你开玩笑吗？金雷虎，他可是李家大少，说话注意点，要叫李少。难道金先生不是因为我，才用白小姐的名义送厚礼吗？我的确是以白小姐的名义送上一份厚礼。白小姐呢？金先生，不是您让酒店经理以我的名义给老太君送上厚礼的吗？你他妈又是哪根葱啊？我，我就是白小姐。嗯，您让赵经理以我的名义送上寿礼呀、啊？过来，过来，你他妈给我过来！这都是哪来小子？一个出来卖，还个鸭子，我是怎么跟你说的？您说以白小姐的名义给老太君送上好礼，白小白小姐，哪个白小姐送您这么样？没有，那你告诉我，我是怎么跟你说的？您说以白秋雪小姐的名义给白家老太君送上厚礼，那你告诉我，这两个出来卖。还有那个老黄瓜，都他妈是谁呀、啊？不仅仅是万岁，还不快给白秋雪小姐道歉？对不起，白秋雪小姐，是我有眼无珠，是我的错，请请您原谅我。不够诚恳。对，对不起，白秋雪，是是我该死，是我眼瞎，请您原谅我。起来吧。谢谢谢谢白小姐，我在走，不好意思，是我管教无方，请你。那另外就是，预算你价值三亿，可以。金龙虎先生，你可能搞错了。白秋是他家是个穷鬼，他老公是个傻子，他怎么可能是你口中的白小姐啊？就是，这家子乡巴佬、臭傻子
你应该把合同给我叫薇薇小姐。你们胆子不小啊，敢侮辱白小姐的家人！来人，把这三个屌东西给我扔出去！金先生，我我是你家的少爷。白老太，今天是您八十大寿，金雷虎在此祝您福如东海，寿比南山。好好好，多谢金先生厚礼。妈，瞧瞧，还是我们家秋雪呀，有本事。这啊，我们家有秋雪啊，是我们白家天大的福分呐、啊。<笑>陈先生，大驾光临。之前是在下有眼不仁，太生，还请陈先生。没关系，金先生也是性情中人，这点小事不必放在心上。今天有我在，我保你们。谢谢陈先生。陈先生，请稍坐。陈先生，哪来的黄毛小儿？好大的口气！薛夫人，您怎么了？听闻金先生身体出现了一定状况，请来了一位绝世神医，小老也算是有些本事，今天特此来领教一番。经此一见，十分失望，年龄不大，口气不小。金先生，你请他治病，可要三思啊。万一出现什么差错，那可是一条人命啊！嗯，那薛神医，您打算怎么做？哦，哈哈哈哈金先生，你是属于内脏亏空，我只要施展鬼门七针，调节你内脏之气，亏空之事嘛，不足为患。鬼门七针。等你施展完了，金先生可以上路上。哪来的黄毛小儿？我治过病的人比你吃过盐都多，都不要胡说。是谁不懂？可还不一定吗？你小子，我治病的时候你还在吃奶呢。行，如果出了问题，别来欺负我。呵呵。你算什么东西？我治病从来没有失手过，怎么可能求你？陈先生，抱歉了啊。感谢陈毅。金先生，你放心，由我出手，你定能安然无恙。金先生，终于把他看见了。金先生，坐。哎。黄毛小儿，你可看好了！有点本事，可是金先生还是命不久矣。年纪轻轻，不识无术。金先生，你已健康无恙。哎，真的，还轻松了好多、啊。薛神医，你可真是再世华佗啊！医师，不值得一提。<笑>就是现在的年轻人，到处招摇撞骗，不知道用什么方法。知道了你的病情，金先生，你可不要被蒙骗呐、啊。谢谢徐神医提醒。来人！为薛神医送上一份大礼，另外备车送陈先生回去。哎呀，陈先生，这是何意啊？金老大，你现在内气紊乱，我劝你还是早点准备后事。
：“你这黄毛小儿胡说八道！我已经给金先生施展了鬼门踢针，林先生的身体状况已经恢复了健康。你竟然敢在这里口出狂言，诅咒金先生！”三。熊先生，我敬你之前救过我的命，今天是薛神医亲自出手使我痊愈，你还在这里口出狂言诅咒，那就休怪我不讲情面。二，来人，扔出去！这种口出狂言的小子，早该扔出去了。一，好。金老大，准备后事吧。啊、这这怎么可能？我施展了鬼门踢针，应该是金先生痊愈才对呀、啊。难道难道被这小子蒙对了不成？金先生，我再给你施展一次鬼门踢针，你一定会痊愈的。这还立马施展？再施展，老子就要死了！你还施展？金先生，这只有陈先生能够救我。陈先生，本来是我有眼无珠错怪了您，但请你原谅，求你救救我。还愣着干什么？赶紧倒茶呀！你这个小子，缺少医德。金先生都如此状况了，你还有心喝茶？这可是一条人命啊！这茶味道不对，薛神医，人是你治的，跟我有什么关系？你缺少医德，见死不救，你不配行医。我本来就不是什么医生，若非金先生诚心请我来，我是不会出现在这儿的。让我救人也可以，除非什么？我一个堂堂的薛佛爷，这一个毛都没长齐的小子倒茶，这不可能。那正好，到时候就说薛神医医死了人，跟我可没有关系。陈先生，对不起，都是我的错，我错怪你了。就别为了薛神医了，这茶我给你倒，我进来我亲自向你赔礼道歉。老大，算了。茶也挺贵的，弄洒了就可惜了。是，去那坐好。好这是失传已久的天门九转神针。你之前的鬼门七针只能让内脏重新焕发神经，可你却忽略了一点：金老大体内囤积着如此大量的药物，这么多的药物充饥，还会虚不受补吗？啊！得，搞定。就完了啊！你以为呢？以后那些乱七八糟的丹药少点吃。啊啊！是是是是，多谢神仙救命之恩。金面虎无以为报，以后定当跟随先生左右。你是谁？你怎么会失传已久的天门九转神针？我，我就是个毛头小子。师傅在上，师傅，徒儿。请传授天门九转神针。没兴趣，陈先生。陈先生真是神人呐、啊！薛神医，不去了。哎呀，有陈先生在，我哪是什么神医啊？别说了，真的说了。离婚，必须离婚。对。必须跟那个傻子离婚，这样我们白家才能活。要不是因为那个蠢货得罪了张家
，张家又怎么会阻击我白家？如今白家即将破产，都是因为白彻玄你，还有那个傻子。成哥是为了救我，我早就让你跟那个傻子离婚，跟张少爷结婚，那让我们白家早就飞黄腾达了。和白氏在一起待久了，你自己也变白氏了。张家张公子那样的大人物你看不上，偏偏要去跟个傻子。苏有庆，李芳，你是李家大少，能不能帮助我们白家？在张家的阻击下，我李家也不能为力啊。除非张家停止阻击。奶奶。只要白秋雪和那个二百五离婚，张家定会停止阻击。到时候在李家的帮助下，我们白家定然起死回生，更进一步。不，我不离婚。这婚必须离，不然逐出白家。老婆。怎么了？谁让你生气了啊？白家要破产。白家怎么能破产呢？张家阻击我们白家产业，我妈和老太君逼我和你离婚，不然就把我逐出白家。那你怎么想的？不如我们私奔吧。哪有私奔带小孩的呀？对。电视剧里私奔都不太幸福。嗯，哎，那怎么办嘛？放心，老婆啊，今天不行，交代我出去。张家既然已经出事，传我命令，全力阻击张家，不要放过他们每一个产业。另外，以神州集团的名义，给白家十个亿，争取收购白家。遵命。事情调查的怎么样？属下已经调查清楚，当年蒋被陈家了，还有李家。张家和李家串通好，谋夺陈家资产。是，难怪这么短的时间内，一跃成为顶级家族。要他的事吗？属下已经找到两株药的下落，不过却被别人截图牵动了。属下正在线索搜查，其中似乎发现了正火的。冬月，务必保好朱雪和萌萌，随时准备阻击李家。是，属下遵命。我们家一峰啊，真是我们白家的好女婿。这次白家的起死回生，全靠一峰了。那是啊，一峰啊，可是李家大少，小小张家还不是被李家阻击的落花流水？哎，哪里？我是白家的女婿，我怎么能见死不救呢？区区张家，我都不放在眼里。我们家秋雪怎么就没这么好命，能找到像李少这样的金龟婿？我跟你讲，不准啊！这个给妈妈。哎，好嘞，谢谢。给妈妈，谢谢。来，萌萌，多吃点，长身体啊。白家暂时脱离危险了，你也不用担心了。嗯，不是。这一家三口跟饿死鬼投胎一样，没吃过饭呀！你说这个话，好像你功劳很大一样。没错，我功劳是很大。<笑>,笑死我了！难道你要说是你阻击的张家？也没错，就是我。陈哥，毕竟是傻子嘛，脑子有点幻觉，正常。没事啊，你们呀，多吃点儿，别挨着朱军要饭呀、啊，丢了白家的脸。你们真是太过分了！过分？你们一家人在白家破产的时候不帮忙，还有脸来蹭吃蹭喝？还有这个傻子，没脸没皮的说，是他阻击了张家。就是，明明是我家一峰命令李家对张家进行了阻击，这个蠢货算什么东西？没关系，既然陈哥想要这份功劳，那我就送给陈哥，怎么也要
，知道要傻子吗？李<笑>少，你真是心好啊！玉<笑>峰啊，你答应过我要帮助白家渡过难关的，你可要说话算话。那是自然。多谢李公子。哎，老太君言重了，我是白家的女婿，你自然要助白家一臂之力啊！<笑>亲爱的，你真棒，不像那些没脸没皮、只会蹭吃蹭喝的臭傻子。怎么，你该不会说你帮白家拿了份大合同吧？你又是怎么猜到的？真是笑死人了！这个神经病、啊嗯、简直是异想天开，一个臭要饭的，你配吗？他配个屁！秋<笑>水，赶紧给这个傻子离婚，把我的脸都丢尽。妈，我相信爸爸。哎，萌萌真是爸爸的乖女儿啊！别闹了，成哥，我们走吧。走吧，萌萌。请问是白家白老太公家？正是。请问先生有何贵干？啊，我是来送合同的。平州集团价值十个亿的合同，赠与白家白小姐。十个亿的合同。神州集团？既然是神州集团，难道是那个市值数万亿的神州集团？神州集团怎么会是我白家如此大？十个亿的合同。赵经理，少爷在吗？我是白家的女婿嘛。哇，李少，这就是你送给人家的礼物呀？嗯，这位是，这是我未婚妻。啊，您就是白小姐呀？怪不得，我就说谁能拿下神州集团价值十个亿的项目，原来是李少啊。哎，大姨妈，赵经理啊。不愧是我的好女婿，那个金雷虎像个什么东西，在神州集团面前也是舔脚趾的份儿。亲爱的，真棒！你像刚才的哪家大傻子，大言不惭的说帮白家拿到了合同，真是笑话！神经病，脑子有问题，停啊停啊呀！毕竟啊，要饭也不容易。李少是我白家的大恩人，能有这样的好女婿、啊，那是我白家的福分呐、啊！真是丢死人了，这个臭傻子！秋水，你一定要跟他离婚！妈，你说什么呢？陈哥，萌萌，我们走吧。秋水，别急。哟，臭要饭的，吃饱了准备滚回去了。二百五，你说的合同呢？我怎么没看见啊？说不定啊，让这个傻子给我吃了。<笑>赵经理是吧？我呀，劝你再好好看看那份合同，对你好。你又是哪儿来的小白菜？你在叫我做事？你又是哪儿来的小白菜？你在叫我做事？不知道从哪儿蹦出来个傻小子，胆敢质疑我们神州集团，你也配？我是真的劝你好好看看这份，否则耽误了你们公司的业务。你以为你是谁呀？啊？你说延误就延误，你以为你是神州集团老总吗？你算哪个总？我告诉你，我在这儿就带你去。赵经理。你就告诉他们，神州集团的合同到底是谁拿下来的？免得呀，这乡巴佬异想天开。嗯，赵经理，不是我劝你要什么，只是这么重要的合同，还是宣布一下。那是当然，如此重要的合同，自然要宣布的。表姐，你也不用羡慕。区区十个亿的合同，我相信我的傻子姐夫总有一天也能为你拿到的。李少，乞讨要到十个亿的合同。<笑>妈妈，他们是不是脑子有问题啊？丢人现眼了，还不赶紧回家！小杂种，你说谁脑子有问题？小心我抽你！
，有种你试试。李少，这臭傻逼敢瞪我！赵经理，你快宣布，让这乡巴佬开开眼！宝贝，放心，这老东西有的是机会收拾他。赵经理，嗯，好的。神州集团价值十个亿的建筑开发项目，赠予白家白秋雪小姐。白小姐，这要价值十个亿的合同，请您收下。白小姐，请问是有什么不对，还是说您对这个方式不太满意？不可能，这绝对不可能！是李少帮白家拿到了神州集团的合同，怎么可能是白秋雪的名字？哎呦，既然既然是我们家秋雪的名字。莫非是李少暗恋秋雪？合同怎么会是我的名字？成哥，是不是你？哦，我没有，我我哪有那么大的本事？不是，不是，不是。怎么？怎么可能？怎么又是白秋雪？怎么总是白秋雪？李少，到底怎么回事？是不是弄错了？我不知道怎么会是白秋雪的名字，我他妈怎么知道？难道神州集团不是为了和我李家合作吗？宝贝儿，你冷静一点。现在这应该是他们搞错了，把你的名字写成了白秋雪。呃，李少，难道你的女朋友不叫白秋雪？赵经理，你是不是错呀？没有啊，这合同上的确写的是白秋雪。这不可能。合同是李少帮我们拿到的，怎么可能是白秋雪的名字？肯定是神州集团弄错了。对，一定是神州集团搞错了。搞错了？那那谁是白秋雪啊？那不就是一个看上傻子的瞎眼女人？这种人怎么可能拿得到神州集团的合同？搞错了。哦，原来如此，一定是我们神州集团不小心把某些人和李少宁的女朋友弄错了。哼，我就说嘛，怎么会是白秋雪那个瞎了眼的？这种人怎么可能拿得到神州集团的合同？神州集团竟然把合同人的名字都弄错了，难道不应该赔偿吗？哎，这个是人了，他就会犯错误，小问题啊。就不要追究了，赵经理。啊，你看，呃，嗯、呃，没关系的。呃，您二位啊，与我一起前往神州集团，我们重新办理合同。如此甚好。哎，既然是搞错了，这合同要真是我家秋雪的就好。哎呀妈呀，本来就不属于我的东西，没什么好可惜的。吃不到葡萄说葡萄酸，这种人。怎么可能拿得到？你确定是你们集团搞错了，而不是你们搞错了？哪来的滚蛋酒？小约三儿，这是有五喝六的，该你插嘴吗？看看你这副傻德行，养条狗都比养你有用。好了，妹妹，不要跟这些下等人一般见识。李少说的对，这边请。祝贺白子太君，祝贺白家签了十个亿的大合同。名字啊，王总，您怎么还亲自来了呀？哎呀，没办法呀，这十个亿的大合同，我放心不下呀。王总经理，我正准备带李少和白薇小姐回去签合同呢。王总，怎么样？怎么样？王总亲自上门，有失原因。你是谁呀、啊？哦，白小姐。她就是白小姐，合同上的名字写错了，其实应该是白薇薇小姐。合同上名字写错了，那合同上写的是谁呀、啊？呃，写的是白秋雪，其实应该是白薇薇小姐。是白薇薇。李少，你一封天线，白家呀拿到我们集团的合同，合同上自然应该是李少的未婚妻白薇薇小姐才对。
，而不是有的人吃上了工厂的东西。李家离婚啊，希望我们双方。对，王总经理，希望神州集团和白家合作愉快。你在里边行吗？谁他妈要跟你们合作？王总，您这这怎么了？那合同上写的是谁的名字啊？合同上写的是白秋雪，其实是公司搞错了，是李少鹏白家的做的合同啊，搞错了！这他妈十个亿的大合同，你给我说搞错了？是李少鹏白家拿到合同，合同上的名字不是李少鹏的婚妻，是那个不知道从哪儿蹦出来的白秋雪，那不是搞错了吗？这干嘛要错呀你？王总，神州集团竟然想和我李家还有白家合作，名字呢自然是我未婚妻的，这还不算搞错了吗？就是啊，王总，能和李家合作，可是神州集团可遇而不可求的机会。要是上面怪罪下来，你可不要后悔啊！好大的业务，后悔？你们是毒蘑菇吃多了吧？产生幻觉了，就你们也配让神州集团后悔？跟你，谁跟你说的神州集团这十个亿的合同被这个巧克力拉米拿下的？啊！这十个亿的合同是我们神州集团的老总为了报白秋雪的恩，送给白秋雪小姐。赵太。哎，你清楚了吗？啊，听听听清楚了，清楚了，还不给白清雪小姐道歉吗？是是是是，你们给我听好了，我们公司指着你们白家一位白小姐，那就是白清雪小姐。白小姐，对不起对不起，是是我姓宋的小人说我搞错了，这是那十个亿的合同，请您收下。我家女儿啊，有福气，这个呀可是十个亿的合同，一辈子都用不完的。对了，可是我不认识你们老总。您认识，到时候你自然就知晓。老婆，十个亿的，不要白不要，签了吧。有的人想得到。畜生！你给我紧张！哎，别上来了我！秋雪才是我们白家的名分呢。通知大人，小公主虽看似无恙，但体内仍有多数残留。我的天门九转神针也不行吗？您的天门九转神针。当然可以清除毒素，但小公主年龄尚小，身体孱弱，清除毒素那一刻，恐怕性命堪忧。所以仍需万年灵芝、千年寒冰魄以及九转茴香草，再配合上我的九转神针，是吗？就是。老岳，属下在。第三株草药怎么样了？属下已经调查清楚，下个月拍卖会上会出现万年灵芝、千年寒冰魄，则被张家的张怀所接受。另外，雪转花烟草是属下无用，暂时还留下。你就做得够，继续追寻这个方法。另外，从现在开始全力复兴。是，属下遵命。你们臭傻逼！你臭婊子竟然敢耍我！
就不能丢这么大脸吗？这么多钱，碰都不让老子碰一下，今天就办了你！就是当女人滋味。一定是面子上过不去，来骂你。哎呀，薇薇还是个孩子，我一个做表姐的也不能这么小气。我跟你打赌，他第一句话就是阴阳关系。哇，看不出来呀，身材不露啊！哎，哎，你快闭嘴吧，薇薇一定是出事儿了。白秋雪，你表妹的身材，就你表妹。那地方酒店，记住，一个人。你也不想你表妹红花大闺女丢了金蛋石子吧？啊！不对呀，他们两个不是一伙的吗？怎么玩起捆绑来了？不行，我不能让微微一个人。哎，老婆，你现在去有什么用啊？啊，你怎么知道这不是个陷阱啊？再说了，你现在去不是白给吗？那我也不能放着微微一个人在那不管呀，成哥。要不然你去救一下薇薇。不救，谁让他骂我的不会。成哥。哼。成哥哥。不救。哥哥，哥哥，哥哥，你救一下嘛，哥哥。嗯嗯嗯嗯嗯，下回见。哎，终究是我这个老公扛起了一切呀！哎，这大晚上的，现在那个傻子走了，正是好时机。可是主任，万一别墅里还有其他人呢？哎，我说你傻呀啊！那别墅里面只有白秋雪一个人，区区一个女人，你怕什么呀？万一，如果我们只要悄悄把那个小贱种给偷出来，交给那个人，他就会给我们一大笔钱，我们一辈子都花不完。到时候直接到国外找个地方逍遥快活去。哎，对，就这样，就这样。对啊。哈哈哈！你放，我求求你，我求求你放过我，只要你放过我，你为了我就爱你。我他妈让你别动！什么都答应我啊！你现在给我脱光了衣服，从这里爬出去，我就放过你。你贱人，你不是什么都答应我？你给老子抓清楚啊！我表姐应该快到了吧？当你表姐来的时候，看到你被身下的模样，那是什么表情啊？<笑>
既然如此。杀掉李一方有些麻烦，而且两人突然闹翻，还不能确定是不是别有用心。行了，你自己打车回去吧，我回去睡觉了啊。姐姐夫，我我害怕，你能不能送我回家？行，送佛送到西，我送你回去。不行，可是我还是觉得。我、哦、你以为你不动手你就能活？当初那一针可是你打的，到时候被那个傻子发现。就对了，啊，走，拿下，不要进来，大小姐。这是从他们身上搜出来的手机，带下去，等大人回来亲自使用。是。有结果了吗？回龙主大人，经过手下的审讯，那两个人是听从张怀的指示，目标则是小公主。张磊的父亲张怀，他终于坐不住了呀！有张怀的线索吗？没有。张怀的行踪十分的神秘，这两个人也是被张怀单方面的联络，并且他们也是听从张怀的指示行动，恐怕这张怀在背地里酝酿一些阴谋。嗯、恐怕事情不止这么简单，还有张怀其他的消息吗？暂时没有其他线索。好久，你白说的，怎么也不来看看你张叔叔？张叔叔可是很想念你的。张叔叔，我也非常想念您呢。您白发人送黑发人，可真是凄惨啊！找个时间，我一定亲自去看您，送您和您的爱子下去团聚。哎。<笑>我那两个手下还好吗？很遗憾，那就太可惜了。既然如此，就只好请你亲自前来。毕竟你也不想自己女儿七窍流血，惨死在你的面前吧？哈哈哈哈交出千年寒冰魄，我还能饶你一命！哼！哈哈哈哈哈
，陈诚，我多想让你体会一下子女惨死的痛苦。但是，我为了给我儿子报仇，我给你一个机会。自己一个人到郊外的废弃仓库，你要是能够活下来，千年寒冰破当然是你的。但我在你高手如举，就算是龙主来了，你别想活着出去。哈哈哈哈哈哈！张你的女，还有你女儿，你选哪个？老于，回去吧。龙夫大人，您不能去，这明明就是对方的阴谋。您这么前去的话，属下担心。属下派人暗中跟您前去。不，你就留下来保护嬷嬷和秋雪，以防调虎离山。至于张怀，一个人自卫。是。属下遵命。陈诚，这是我送你的见面礼。这些人可不是你之前对付的那些垃圾，他们可是逆位的手下。怎么样？这个惊喜你还喜欢吗？臭小子，我们当中随便挑一个，都能打你十几个。你要是怕了的话，现在就跪下，叫我一声爷爷。我这个当爷爷的，怎么能让着你这个孙子？<笑>我也送你一个，断了自己的双手双脚，不让你自己儿子。陈大伟，到时候让我活着回去。啊！既然他不肯跪，就给我打断他的双腿，上！错了，你把我当真人屁，把我放了吧！你们这些反派，这么多集也没点新意啊！霍查是泰国地下权势的不败拳王，三百五十场比赛全胜。对手无一例外都被霍查打死。萨瓦迪卡，我的兄弟，废物！什么不败拳王，一招都扛不住，简直是废物！张怀，你找的这些所谓的高手，连我一根毛都伤不到。哎，你怎么杀我？你不要得意，时间还长呢。哼！程程。这位是称霸韩国的摔跤冠军，被誉为摔跤之神。只要被他抓住，你身上每一块骨头都会被他给捏碎。如果你现在给我跪下，并且在我儿子坟前磕九十九个响头，在他坟前当狗，我或许会大发慈悲，饶了你的狗命。还有你那个小贱种
东华，这就是你找的摔跤之神。摔跤哥，你是不是找错人了呀？春长，春长，你别得意，你放心，我会让你死得很难看。不仅是你，还有你老婆。我要让你看着你孩子，在你面前七窍流血，你却无能为力。东华，你别太得意，早晚下去的。程程，你看看，面对这位松田大横纲，你就认命吧！跪下来，跪下来！废掉四肢，像一条狗一样从这里给我爬出去，我会让你像狗一样活着。小子，你们死在我的手下，你的荣幸。鬼娃呀，你以为你真打得过我呀？我也是。也是一只臭虫，有什么区别？张环，你找的这些高手太让我失望了，都是垃圾。废物，都是废物。鬼爷，加钱翻三倍，给我杀他！张老板，三倍价格，那可是九个亿，你确定？没错，对，确定。我告诉你，就算你只废掉他一只手，我也给你五亿。成交，张老板，准备好钱。陈总，我知道鬼影的血性，但就算就算能够废掉你的只手，你今天注定死在这里。陈总，你的死期到了，你现在面对的是世界杀手榜排行第一的鬼影。现在跪下来，陈总，现在跪下来求我，还来得及。你想我攻击你哪个部位？喉咙、心脏、肝脏、双眼、咽喉。你有没有想过自己的死法？如果你现在向张先生跪下磕头认错，还来得及。你也不过如此。你是第一个敢如此小瞧我鬼影的人。杀手排行榜第一位的名誉，在我手中。张怀，还有一个人呢，别磨蹭了，让他出来吧。你看，为民而牺牲，为民一刀，宗师级的武士，被誉为当代一生，拔刀在足以劈开子弹。觉得你不是为民而牺牲的对手吗？我也晚了，不争人是战，我愿意给你一个机会啊！你听着，一月，只要你让你老婆给我，我就让伟明二星先生只废掉你的四肢，允许你像一条狗一样活下去。张环，你到底在狗叫什么？死到临头了，你还嘴硬啊？你放心，我会留你一口气。我儿子没有实现，我帮他实现。我会当着你的面玩弄你的老婆啊！哈哈哈哈哈哈哈！积分高低，一决生死；积分高下，一决生死。
就可以。杀不了你，废话太多了。剑圣也不过如此。千年寒冰破，三柱灵药总算让我找到了一种了。张怀，你就这点本事啊？别你和你，没有被大人跪着，我等着你跪在我面前，我当着你面玩弄白清雪，还有杀了那个小猪，我要让你的无尽的痛苦。啊！冷<笑>云，派人弄清楚张怀的下落，另外调集我龙宫殿所有人员，找寻九转还阳草。我说秋水呀、啊，身家王少可是年轻有为，身家上千亿，你说你不为自己考虑，你要为我，为？为毛毛考虑呀、啊？你看王少啊，没嫌弃你结过婚，还带着孩子，还能追求你，那是你福气。你说人家王少啊，身上随便哪一点拎出来，不比那个废物强。说起那废物啊，成天不着家，也不干正事，每天除了吃就是睡。我说养条狗都比他强，也不知道你拿他来干什么。你瞧瞧人家王上啊，这第一次见面就送这么珍贵的镯子，这可是极品帝王冰种翡翠镯子，价值好几百万呢、啊。妈，我根本就不喜欢他，我是不会离开成哥的。还有，以后不要随便乱收别人的东西。你不喜欢王上，那你喜欢哪样的？那傻子，人家王上。可是英俊潇洒，风度翩翩，气宇轩昂。我要年轻三十岁，哪有你的份儿？再说了，人家王上送我东西，我能拒绝吗？那多不礼貌啊！秋雪呀、啊，你听妈妈一句劝，跟那傻子赶紧把婚离了。你说那傻子，他就是一个吃软饭的扫把星。你没发现他进了咱们家以后，咱们家就没清净过？多傻子，傻子就到，一天正事不干，净吃白日。怎么了？秋雪，妈妈刚才说的话，你好好想想。妈，怎么了？怎么叫就走了？不，你还装，也没什么大事，只不过今天有人在公司追求我，不过我已经拒绝了。哎呀，不愧是我好老婆，美丽真大。讨厌！哟，这是，这是陈家鱼面，陈大傻，你不跑去要饭捡垃圾？上这儿来干什么？这是你该来的地方吗？你也不看看自己什么身份，臭要饭还上参加拍卖会，你配吗？周哥，这就是那个陈家大少。什么狗屁陈家大少呢？他就一傻子，他整天围着垃圾堆转呢。哎呦，怎么这么恶心啊？保安呢？还不赶快把人赶出去？去
，怎么能让这么脏的人靠近？穿的人模狗样的，上哪偷的？是是，阿江可骂我，现在跪下给我磕头道歉，磕到我满意为止，要不然，我操你妈，说你是个狗！小子，哟，这位美女怎么称呼？在下周家周峰啊，我劝你离这嗓子远一点，他脑子不太好使，免得一会儿伤到你啊。怎么？看你这架势，你难不成想打我？你打我一个试试。像你这么无理的要求，我这辈子都不见。你他妈的就在打我！打你怎么了？打我！我死定了！我操！别光逼逼，动手啊！你他妈的拽他，老子给你拼他！竟敢在我们的拍卖会闹事儿，还敢打我们的贵宾！来人，把他们给我拉下来！搞东西！你死定了！你知不知道这拍卖会谁叫的？我告诉你，我得给我跪下，把鞋给我舔干净！废话，这大胆！竟敢在我面前动手打人，这是胆大包天！给我拿下来，住手！是谁在这儿捣乱？赵总，这个狗东西在我们拍卖会闹事儿，还打伤了我们的贵宾，我这就派人把他抓起来。赵总，我可是你们的贵宾啊！这个傻逼玩意儿在门口打我，你们得给我个交代！来人，快给我拿下！陈晨，你看他们是很嚣张吗？来，你再嚣张一个给我看看。贵宾邀请函，你见过吗？你有吗？谁说我没有？至尊邀请函。这样，一大家光临，拍卖会。赵总，什么至尊邀请函？这个狗东西我还抓不抓了？蠢货，还不赶紧给陈先生道歉？赵总，我为什么要给一个傻子道歉啊？你在这拿的可是至尊邀请函，至尊邀请函，今天只有一位，快，赶紧给陈先生道歉！陈陈陈先生，是我妖艳无主。别别再处理这座大房！怎么可能？这个傻逼玩意，他就是白家的一个傻女婿，他怎么可能会有至尊邀请函？一定是假的！对，一定是假的。他一个被灭了门的余孽，怎么可能有至尊邀请函呢？是真是假，拍卖会是有判的。这天，如果您还敢侮辱我们的至尊贵宾，我们有权收回周公子的贵宾邀请函。陈先生，这位小姐，这边请。啊，肯定是假的，不可能有这种邀请函。陈叔，这什么阿猫阿狗也配来拍卖会了？也许啊，人家是抓狗东西来的吧。哈哈，说不准，大傻子，人家是长翅膀飞进来的呢。大胆贱人！大傻子，你这是玩上哪一出啊？啊？你以为你这是龙王归来，威震四海，就是一大傻逼，装什么逼呀、啊？没错，也不看看这是什么地方。再说了，这样的东西你买得起吗？他连根毛都买不起啊！<笑>一件没有赔我东西。让你滚出去啊！你这种吃软饭捡垃圾的穷屌丝，他有什么资格和我们坐在一起？他有什么资格和我们坐在一起？啊！谁说我要跟你坐？<笑>是，当然，你要坐在地上
因为你是狗东西，坐在地上，靠一条好狗。<笑>你上车的没错，狗就应该坐在狗应该坐的地方。还真不愧是大傻子，你配坐这种地方吗？我告诉你，你死到临头了。就是，那可是金雷虎金老大的位置，他敢坐那儿，真是不要命。你既然敢坐那个位置，年轻人真是不知道天高地厚。陈晨，不要以为你不敢坐，金雷虎就会对你网开一面。我告诉你。这个位置可是手座，是面子，更是里子，谁也保不了。你等死吧！金老大，金老大，金老大，金老大，金老大好，金老大，金老大，金老大，他竟然敢无视金门虎，练剑金木，竟然敢起身行礼，好霸道的！这个小子得罪了金老大，是定的。对，这小子好看。小陈，这一次我看你怎么死。小陈，这一次我看你怎么死。到时候，江秋雪我来照顾，我一定要把他带到你的坟前。上来。<笑>这是我的事儿。坐，哎，你们先下去。不，不可能，那可是金雷虎啊！江州地下龙头，黑市前州大刀家，云顶集团的龙头。这种大人物怎么会与陈晨一傻子问好？天哪，那可是金雷虎！莫非我眼花了？陈晨，你就算你依靠白秋雪又怎么样？你终究是个废物。今天你一件东西也别想拍。拍卖会现在开始，第一件拍品《极品血红钻石项链》起拍价一千万，一千一百万，一千两百万。珍珠项链，自从清醒，我还没送过秋雪礼物。一千五百万，三千万。李少可真是财大气粗啊！三千一百万，五千万，五千一百万，我出一个亿。李少不愧是李家公子，说走就走。来呀，没见过这么多钱吧？你棺材板掏出来都不够。穷逼，花一个亿买一条价值两千万的项链，你还真是你爹的好。给我拿住！你他妈找死！是你自己蠢。不过你放心，这条项链现在是你的，它很快就会。我今天把话撂这，今天一件东西也别想买。第二件拍卖品，大书法家王羲之真迹一幅，起拍价五千万，六千万，七千万，两个亿。李少真是阔绰呀，好大的手笔啊！这下这个狗傻子惨了，不长眼得罪了李少。穷逼，你出啊！呵呵，是不是没钱了？是不是怕了？你要是怕了，跪下来叫我一声爷爷。我可以赏你两千。此件拍品由李少拍得。穷逼，孬主，跟我斗！你有这事？先生，要不要我？同学，我要是你爹呀、啊，肯定把你腿打折，败家子。穷逼，你有说话的资格吗？我要是你爹，我就把你射墙上。<笑>要是识相的话，跪下来跟我磕头认错，我就让你滚出去。你，第三件拍
拍卖品，帝王兵种翡翠玉如意，起拍价一个亿，一亿一千万，一亿三千万，一亿五千万，一亿六千万，一亿六千万，零一万，一亿七千万，一亿七千万，两个亿。<笑>我出两亿，五个亿，五个亿，费用，你有那么多钱？你卖屁股都算不出来那么多钱吧？<笑>我要是不出价，你可要进监狱。<笑>但是呢，别被人欺善。我出。五亿，零一万，出二十亿。刘彻，你可别当孬种啊，继续出啊！你这样想装逼，不给你机会。三十个亿，哈哈哈哈哈！你还真当屁话啊？让你出你就出，果然不会是你的儿子。那我出四十亿，这可是四十亿啊！李少说出四十亿，好像四十块一样。李家深不可测。日后李家只怕会成为江州第一家主。怎么样，这是你不是要装逼吗？你又给你五十个亿。好，这是我有点佩服你了。你裤裆里面掏不出一毛钱，你给他五十亿。<笑>好，那我出。哎，我不出了，经经不起接近，经不起接你个傻逼。五十亿，我光是拿不出来，可要把头给我摔了。到时候，你那个老婆白秋雪，我帮你找。<笑>到底谁要进监狱？说不定。小陈。我真的有点愧，你这种穷逼是怎么有这种自信？嗯，我抠出一点，我就觉得吃上一辈子了。你和我比，你有没有事？潘梅石，检查他的资产，他连一个亿都拿不出来，他五十亿，五十亿可走吧？拍卖会结束，现在请两位先生付款。小陈，就等着熊手来抓你吧。不也，不许你说话。说讲。他在这儿给我装。潘白石，怎么样？你傻逼卡里没钱吧？快把他给我抓起来！李公子，您的这张卡已经被冻结了，请您出示其他的卡缴纳货款。不可能！手里加的司机卡，你们存了几十亿，可能会被冻结。李公子，请您出示其他的卡。你说什么？不可能！我是家家大业的，怎么会破产？不可能，不可能，这一定是假的，一定是假的。李公子，请你出示其他的卡。不可能，不可能，我是家家大业的，绝对不可能。抓住他，通知巡守。滚！滚！滚！滚！我把那个傻子抓起来！傻子，哼、嗯，你才是傻子，敢侮辱我们拍卖会的至尊贵宾！张嘴！陈公子的五十亿已经到账，分毫不差。不可能，他就是一个傻子，他是白家上班女婿，他怎么能有钱？还敢侮辱陈公子？继续张嘴！
。不可能，大秘密，秘密就这样，臭傻子。为首大人到，李芳，你涉嫌强奸妇女、聚众赌博、吸毒嫖娼、非法诈骗、拐卖人口，以上证据确凿。来人，把他拿下！郑长，郑大神，这爷爷我错了，我有严不是大神。呃，莫不大人，莫不出东西。现在，呃，我我是废物，我是废物，我是大废物。那谁又是孬种？我我是，不是孬种，我蛇都不长皮。啊，李少，你说你何必这样？我也不是寻手。你说好不好？我杀了你！李少，林峰，这这竟然死了！大伤人呢？叫巡守。大家不必惊慌，李峰拒捕，而且当众行凶杀人。我们这位女士是为了自卫反击，在座的诸位都是证人，请大家安心，把这些证据。带出去。拜见陈先生。拜见陈先生。陈先,先生，李一峰所拍的所有物品已经流拍，您看。那就重新拍完。就按陈先生说的走。《极品雪红钻石项链》起拍价一千万，一千一百万。恭喜陈先生拍的《极品雪红钻石项链》，大书法家王羲之真迹起拍价五千万，五千一百万。恭喜陈先生五千一百万拍的王羲之真迹。帝王冰种翡翠玉如意起拍价一个亿，一亿一千万。恭喜陈先生拍的帝王冰种翡翠玉如意。张家和李家怎么样了？张家和李家已经破产，张家和李家的子弟也已经全部落网，听候您的指示。只不过目前。张怀跟李家家主李峰火散了，全力搜寻旧山淮阳草的下落。张怀和李峰迟早会出现。是，小心走。下车。下、啊。你就写他们出事了，快走！皇上，你说你来就来吧，还带那么多东西，这个，这得价值好几千万吧？秋雪，还不赶紧谢谢皇上？妈，秋雪，成哥，你这是怎么了？啊，家里来客人了。这天，真是你！没大没小，叫皇上！没大没小，叫皇上！皇上不好意思啊，这傻子冲撞了你，我让他立刻跟你道歉。说我白瞎怎么养你这么个废物，立刻给王少跪下赔礼道歉。
今天，你竟然没死啊！我没死，是不是很意外？我不仅没死，我还活得非常的好。我告诉你啊，你全家的所有人，全是你。惊不惊喜？意不意外？还有，你全家的所有财产，也都是我的了。王震天，竟然是你背叛了我！作为我龙王殿的军师，你怎么能背叛我？军师高一军师，这么多年你一直坐在龙王殿之主，高高在上，对我招之竟然未正一句。我呢，在你的眼中，我只是一条狗吧？你背叛？谁不想成为人上人？谁不想翻身做主人？这个背叛，我只能得到。我想要的东西，王震天，你别忘了，当初要不是我把你从垃圾堆里面捡回来，你早就饿死了。现在呢，你竟然是一条养不熟的白眼狼！没错，以前我是乞丐，现在你是乞丐，你就不怕我现在杀了你吗？杀了我？你现在还不知道我身份吗？杀了我，你老不去。这么死心呢、啊？杀了我，你就永远别想得到九转花样。九转花样在哪儿？你他妈不是要杀我吗？来呀、啊，我再给你。我亲手调制的毒，不好受吧？在大街上捡垃圾的感觉怎么样啊？你他妈还真是命大。人家王上教训一下，他怎么了？他一个傻子，他什么身份地位？他就是一个泥鳅，王上才是凤凰，就是应该狠狠的教训他。妈，你说什么呢？我们家白吃白喝的供着他，还不让我说了。镇长，希望下次见面。王上。王上，你这就走了。秋水，赶紧送不送啊？皇上，还疼吗？没事。成哥，你和刚刚那个人认识？秋雪，他很危险，你以后离他远点，听到没有？哦，我我知道了，我相信你。我说你这个扫把星，你一来王上就走。王白金造的什么孽呀？养你这么一个废物！妈，你能不能少说两句？我是你妈，我说说他怎么了。王少好不容易来一趟，要我说，王少打他都算轻的。有人信你的东西。成哥，你不要管他。没事。哎呀，我厨房还包着东西呢，要糊了。冷月。属下在，属下无能。王震天行踪诡异，属下派出的人已经更多了。王震天现在什么身份？王震天窃取我龙王殿资资源以及武装，成立了神龙殿。另外，他谋夺了陈家的资产，成立了天下集团。现在，市值已经超过数千亿。王震天，你谋划还真深呐、啊！冷月，派出龙王殿所有人员全力追查王震天，另外派人轮流二十四小时保护秋雪老婆。是，属下肯定。进。白总，外面有人给你送了九百九十九个名是谁送的？这款是王先生。帮我丢到垃圾桶，谢谢。白总。那可是九百九十九朵玫瑰，你看都不看一眼。要是有人送给我，我当场就嫁给他。你喜欢的话可以带回去。白总，我不是那个意思，只是觉得丢了怪可惜的。小青，你要记住，不属于你的东西不要动，更不要觉得丢了会可惜。还有，你嫁给的不是爱情。好了，你先去吧，我还要忙。
黄先生，我已经有老公了，你不要再纠缠了。秋雪，我对你是真心实意的，你放心，以后呢，我一定呵护你、爱护。萌萌啊，我也不像亲生女儿一样对待她，这以后的资产都是萌萌的。哇，好浪漫啊！答应我，答应我，答应我，答应我，答应我，答应我。秋雪，给我一次机会好吗？黄先生，请你不要再这样，我是不会答应你。白秋雪，我到底赔了多少这个费用？比长相我气宇不凡，比能力我创立的天下集团龙哥有限，比资产我名下上千亿资产，我年年不如他。黄先生，你很优秀，气质不凡，能力超群，家财万贯。比这世界上百分之九十九的人都要优秀，也是很多人梦寐以求的另一半。只不过，你不是他，仅此而已。白秋雪，你会后悔的。心计划直接启动。秋雪，好吗？吗？好久不见，带你看看。爸爸，爸爸。晨晨，又见。上次我送你的礼。完了吗？杀了我儿子，这笔账也该好好算一算。赵怀，你疯活！我就在这儿，你不是想杀我吗？如果你有本事的话，过来呀！哈哈哈哈哈你不是很明吗？啊，今天送给你。开心的告诉你，宗师级别的人物万众瞩在此之上的大人物，世界上更是不毛平级。蒙面就是大宗师。上次你让你叫醒了曹丕，你放心，马上送你下去，跟你爹娘团聚。<笑>可别当老早，我等着你。我和李无英，实在是因为我太爱。身为大宗师，无一人是我的对手。哎，那叫怎么说来着？今日我们既分高下，也别生死。区区一个大宗师就想跟我决生死？死到临头了，你还这么狂妄啊？觉得你在大宗师面前。你还能活吗？等我杀完了你，就轮到你们两个，然后就是他。哈哈哈哈哈！那真是笑死我了！<笑>你个大傻子，你脑子就坏掉了啊！这可是世间万中无一的大宗师，弄死你就会掐死个虫子。哈哈哈！行了行了，快上去杀了他！我一时是不知是一个传传说。我不信！我打死你！陈哥，爸爸，爸爸！你怎么可以动？不要，不要子弹呀！这到底是人是鬼啊？快，你把我！
就是地狱里面爬出来的热死。我不信！臭丫头，我都要离开，我都要离开！疼啊！哎，别动！就算你再能打，我看你能撑多久？你放开我女儿！小子，这种不义犯人早就血肉化了，还活到现在，你真是把命大！洪震天，我有这么一个好看的老婆，我不仅命大，而且命好。闭嘴！傻傻，老婆的大笨蛋！秋雪，你相信我。他现在这个样子，怎么救不了？你想点子，他脑子都得飞出来。不如你来试试打我的刀。跪下！跪下！听见了吗？你赶紧给王少跪下！我想看看你老婆她老家，你就跪下！王少看到，已经看到他满意为止，还不跪下？成哥，不要跪！不要，成哥！没想到有这么一天吧？你会跪下吗？在外面捡垃圾当乞丐的日子不好过。你们两个，在这撒泡尿。好，好，好，我早就等不及了。撒泡尿怎么成才？啊，在撒泡尿吗？撒尿最好在他的拉泡屎让他吃了。对。公主，外面叛徒已经全部剿灭。有爸爸吗？患者已经脱离了生命危险，只是后续的行动可能会有一些问题。医生，你你的意思是？患者有可能会瘫痪。嗯你们也不用太过于担心，患者的其他身体部位问题不大，身体脂肪承受了一定受到的打击，患者下肢瘫痪也是有可能恢复的，只是后续的护理费可能会有点贵。护理费大概要多少钱？预计需要三千多万。妈，妈，救我，救我呀！妈。我的腿，秋雪，别担心，萌萌会治好的。你妈这些都是小问题。可是咱们家已经没钱了，我妈这医药费……放心，医药费我有，我们去银行取啊。成哥，我知道你有些产业，手下有一些人，可是这医药费……哎呀，行了，走了，走了啊，走，跟我走。欢迎欢迎！大热天的，他们穿太多，嗯，也许。哎呦，陈总，欢迎大家光临。稍等。陈哥，你有几百万我还是相信，但这是三千多万呀。陈总。个十。
十万、百万、千万、亿、二十亿。我还是得省。我刚下还来不及呢，怎么会晕过去呢？好，千万记住你现在说的，到时候千万听住啊，听住。我发誓，我绝对听住。喂，喂，老板